একটা রিকোয়েস্ট আমাকে অনেক দিন ধরে অনেকেই করছে যে ভাই আর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের জন্য আপনি কোনো কন্টেন্ট কেন তৈরি করেন না ওয়েল ফার্স্ট রিপ্লাই আমি যতগুলো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি এটা কিন্তু সব ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের জন্য প্রযোজ্য ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জন্য প্রযোজ্য পাবলিকের জন্য প্রযোজ্য প্রাইভেটের জন্য প্রযোজ্য বাট যেহেতু তোমরা অনেকদিন ধরে বলছো আজকেরটা পার্টিকুলারলি ফোকাসড অন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা তোমাদের জন্য আমি প্রায় ঢাকার বাইরে অনেক সেশন নেই চিটগং রাজশাহী সিলেট খুলনা কুষ্টিয়া যশোর অনেক জায়গায় আমি গিয়েছি এবং সব জায়গায় আমাকে একটা কথা শুনতে হয়েছে যে ভাইয়া আমরা তো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমাদের তো একটু হলো আমরা পিছায় আছি আমাদের সুযোগ সুবিধা হলো একটু হলো কম অন্যদের তুলনায় আমাদের সিভিটা একটু কম গুরুত্ব নিয়ে দেখা হয় ওয়েল ফার্স্ট পয়েন্ট ফর ইউ গাইজ তোমরা যদি চিন্তাই করো তোমাদের মাইন্ডসেটে যদি থাকে যে তোমরা পিছায় আছো তোমার পরে চাকরিতে যাই পারবা না তোমার সিভির গুরুত্ব কম তোমার দ্বারা চাকরিটা হবে না তাহলে তোমার বিলিফ সিস্টেমই তোমাকে বলবে যে তুমি হবে না অ্যান্ড দেন এটার কারণে তোমার অ্যাকশনটাও না ওই তুলনায় ভালো হবে না একটা ছেলে যে চিন্তা করে তার চাকরিটা হবে ও যে পরিমাণ এফোর্ট দিবে তুমি এই পরিমাণ এফোর্ট দিবে না বিকজ তুমি বিশ্বাস করো তুমি ওদের তুলনায় পিছায় আছো তো তোমার বিলিফ নেগেটিভ হওয়ার কারণে তোমার অ্যাকশনও কমে যাবে এবং তোমার অ্যাকশন যদি কমে যায় তোমার রেজাল্ট তো অফকোর্স ভালো হবে না অ্যান্ড এগেন তুমি চিন্তা করো তোমার রেজাল্ট ভালো আসলো না তোমার তুমি একটা চাকরি ইন্টারভিউতে ফেল করলাম বা একটা ইন্টার্নশিপে ফেল করলাম বা একটা পার্ট টাইম জবের জন্য গেলে ওখানে ফেল করলাম অ্যান্ড তোমার রেজাল্ট খারাপ হওয়ার কারণে এই রেজাল্টটা বা এই নেগেটিভ রেজাল্টটা তোমার আবার তোমার যে বিলিফটা ছিল ওটাকে আরও পোক্ত করলো যে আসলেই তোমাকে দিয়ে হবে না অ্যান্ড তোমার বিলিফটা আরও খারাপ হওয়ার কারণে তোমার অ্যাকশন নেক্সট টাইম আরও কমে যাবে ওটার কারণে তোমার রেজাল্ট আরও খারাপ হবে এটা আরও তোমার বিলিফ সিস্টেমকে স্ট্রং করবে যে আসলেই তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না এবং খেয়াল করছো এটা একটা লুপ এবং বারবার এই জিনিসটা তোমাকে আস্তে 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 নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সো দ্য ফার্স্ট থিং ইজ বিলিভটাকে চেঞ্জ করে অ্যাটলিস্ট বিশ্বাস করে যে তোমরা পিছায় নাই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা যে লেভেলে আসে পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট যে লেভেলে আসে তুমি এক্স্যাক্টলি সেম লেভেলে আসো তুমি চাইলে অনেক কিছু করতে পারো তো এটাকে ভাঙো কারণ এই বিলিভটা যদি একবার উপরে চলে যায় তোমার অ্যাকশন উপরে চলে যাবে অ্যাকশন যদি উপরে চলে তোমার রেজাল্ট উপরে চলে যাবে এবং রেজাল্ট উপরে চলে গেলে তুমি আসলে ভাবার তোমাকে দিয়ে হবে এবং যে ডাউনওয়ার্ড স্পাইরালটা আছে না এটা আপওয়ার্ড স্পাইরাল হয়ে যাবে বাট খালি বিশ্বাস করলে কি কাজ হবে বেল না তোমার কিছু কাজ করতে হবে সো এই জিনিসটাকে ডাউনওয়ার্ড থেকে আপওয়ার্ড কীভাবে করা যায় এই জিনিসটা আজকে তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করতে চাই সো দ্য ফার্স্ট থিং যে তোমার দরকার সেটা হলো কমিউনিকেশন বাংলা রিটেন এবং ওরাল কমিউনিকেশন মানে সুন্দর করে বাংলায় লেখা সুন্দর করে বাংলায় বলা বাংলায় কিন্তু আমরা সহজে সুন্দর করে কথা বলতে পারি না আমার যে বাংলাটা আছে এখানেও দেখবা যে প্রায় একটু ভুল উচ্চারণ হয় বাংলার সাথে ইংলিশের মিশেল চলে আসে জিনিসটা একেবারে কিন্তু পারফেক্ট না তো আস্তে আস্তে পারফেকশনের দিকে যাওয়াটার প্রতিদিন প্রচেষ্টা করতে হবে এবং রিটেন অনেক কঠিন কারণ আমরা ইউনিভার্সিটি দেখা যায় যে অনেক সময় ইংলিশে প্র্যাকটিস করি এখনও ফেসবুকে ইংলিশে লিখে যেটা কারণে বাংলা লেখা কিন্তু হয় না যেমন আমি লাস্ট দিনে আমার নিজের বই লিখছিলাম ভাল লাগে না ওখানে আমি ছিলাম যে ভাল লাগে না একসাথে দিয়েছিলাম বাট আসলে ভাল লাগে আর না আলাদা হবে তার কারণ হলো যখন নি হয় শব্দের সাথে যুক্ত করি নি একটা শব্দ বা যদি না হয় তাহলে আলাদা শব্দ করি না এই যে নি আর না একটা একসাথে হয় একটা আলাদা হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ভুলে গিয়েছি তাই তুমি বাংলা প্র্যাকটিস না করে দেখবো তুমি এক পৃষ্ঠা বাংলা লিখতে যায় দশটা ভুল করেছ তাই চেষ্টা করো ফেসবুকে যখন বাংলা লিখছো প্রপার বাংলায় লিখছো তাহলে প্র্যাকটিসটা থাকবে ফিউচারে যায় তোমার কমিউনিকেশনে ঝামেলা হবে না সেকেন্ডলি ইংলিশ এটা মাস্ট বাংলাদেশে তুমি জিনিস দেখবা কারোর সাথে তুমি ইংলিশে পরিচিত হবা যে হাই দেয়ার প্লেজ টু মিট ইউ দেখবা তোমাকে পাত্তে একটু উপরে দিবে এটা একদম খাটি সত্য কথা অ্যান্ড ইংলিশ টেস্ট জানার কারণে প্রচুর সুযোগ সুবিধা পাবা আমি যেমন প্রচুর জায়গায় কথা বলতে পেরেছি বাংলাদেশে কথা বলতে পেরেছি বিদেশেও কথা বলতে পেরেছি আমি কিছুদিন আগে ইউটিউবের এডুকম কনফারেন্সে একটা স্পিচ দিয়ে আসলাম এবং ওখানে দেওয়ার একটা মূল রিজন ছিল যে আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি কিন্তু আমার ইংলিশটা অনেক ভালো আমার আইডিয়াটাকে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারি এটার কারণে একটা বিশাল সুযোগ পেয়েছি ইউটিউবের এডু কনফারেন্সে আমার এড টক দেওয়া হয়েছে আমি বাংলাদেশে বিশাল কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স প্রাইম মিনিস্টারের সামনে স্পিচ দিয়েছি একটা ছোট রিজন ছিল যে আচ্ছা ওর কমিউনিকেশন ভালো ইংলিশে ভালো কথা বলতে পারে তো ছোট্ট এই গুণের কারণে কিন্তু তুমি প্রচুর সুযোগ সুবিধা পাবা অ্যান্ড স্পেশালি চাকরির ক্ষেত্রে তোমার সিভিতে ইংলিশে হয়
ইংলিশটা দরকার হবে এবং তোমার ইংলিশে দক্ষতা যদি একটু ভালো হয় প্রতিটা জায়গায় তুমি হবা ফ্রন্টম্যান সো এই জায়গাটাতে একটু এফার্ট দাও এবং ইংলিশ শেখার জন্য অলরেডি টেন মিনিট স্কুলে প্রচুর ভিডিও আছে তুমি আমারও আইমান সাদিক টেন মিনিট স্কুল দিয়ে সার্চ করে প্রচুর ইংলিশে ভিডিও পাবা আমার নিজের চ্যানেল নিচে গেলেও প্রচুর ভিডিও পাবা একটু শিখো একটা গ্রুপ তৈরি করো চার পাঁচ জনের যে গ্রুপের মধ্যে একজন একজনের সাথে ইংলিশটা প্র্যাকটিস করবা না হলে যেটা হয় তুমি যদি জাস্ট একা প্র্যাকটিস করো তোমার বাকি চার বন্ধু তোমাকে পচাবে আসছে ইংলিশ মারতে এগুলো বাদ দে চিল করি একটু সো ওই পচানিটা যেন তোমাকে সহ্য করতে না হয় এই জন্য আগে থেকে চার পাঁচজন মিলে একটা কমিউনিটি তৈরি করো যারা নিজেদের মধ্যে ইংলিশে প্র্যাকটিস করবা চ্যাটিংটাও ইংলিশে করো না রিটার্ন কমিউনিকেশন বেটার হয়ে যাবে অ্যান্ড থার্ড কমিউনিকেশন হলো ইমেইল কারণ তুমি যখন চাকরিতে যাবা কোনো একটা ফর্মাল লোকেশনে কারোর সাথে কমিউনিকেট করবা তখন কিন্তু ফেসবুকে মেসেঞ্জারে নক করে না হোয়াটসঅ্যাপে নক করে না ইমেইলে কমিউনিকেট করে সো ইমেইল কমিউনিকেশন এটিকেট আমাদের অনেক কম এখনও আমার কাছে প্রতিদিন যে ইমেলগুলো আসে সাবজেক্ট লাইন আসে না কোথায় টু দিতে হয় কোথাও সিসি দিতে হয় কোথায় বিসিসি দিতে হয় আমরা জানি না ডিয়ার ভাইয়া কীভাবে লিখতে হয় আমরা জানি না কোথায় স্পেসিং দিতে হয় নিচে সিগনেচার সেট করা যায় কিচ্ছু জানি না এই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে আর একটু প্রফেশনাল হতে হবে এবং এটার জন্য আমার একটা ফুল কোর্স আছে ইমেল এটিকেটে তোমার দেখতে পারো অনলাইনে প্রচুর রিসোর্স আছে জিমেল এটিকেট একটু যে সার্চ করো খুঁজে পাবা তাহলেই কিন্তু তোমার এই ঝামেলাটা মিটে যায় সো কমিউনিকেশন বাংলা এবং ইংলিশে মৌখিক এবং লিখিত দক্ষতা এবং ইমেল কমিউনিকেশন ইটস আ মাস্ট সেকেন্ডটা সফটওয়্যার অ্যান্ড টেক এই যুগে আছি ইটস আ মডার্ন এরা ইটস আ টেক এরা আমরা যদি টেকে পিছায় থাকে আমরা যদি সফটওয়্যারে পিছায় থাকে আমরা কিন্তু আগাতে পারবো না এই জগতের বিশাল হাতিয়ার হলো সফটওয়্যার বিকজ তোমার নর্মালি কি ঢাল তলোয়ারদের যুদ্ধ করে আর মডার্ন এই জগতে বা এই ডিজিটাল জগতে ঢাল তলোয়ারের জায়গায় আছে হলো মাইক্রোসফট অফিসের ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট ওয়ার্ডে তোমরা সবাই হয়তো বা অনেক এফিসিয়েন্ট কারণ তোমরা ওয়ার্ডে অনেক অ্যাসাইনমেন্ট করেছো অনেক কিছু করেছো বাট এই ওয়ার্ডেও অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে যেটা চাকরি ক্ষেত্রে লাগে যেটা আমরা জানি না রেফারেন্সিং জানি না সেকশন কীভাবে আলাদা করতে হয় জানি না সিম্পল এখন আমার কাছে ওইদিন একজন কোয়েশ্চেন করেছে ভাইয়া প্রথম কয়েকটা পেজ রোমানে নাম্বারিং হবে পরের পেজগুলো ইংলিশে হবে এই জিনিসটা তো আমরা জানি না ওয়েল সেকশন আলাদা করতে হয় তো আমরা অনেক কিছু কিন্তু জানি না সেই জিনিসটা ফিক্স করতে হবে দুই নাম্বার মাইক্রোসফট এক্সেল অফিস আদালতের সকল কাজ কিন্তু মাইক্রোসফট এক্সেলে হয় সো এক্সেলের নলেজ যদি তোমার খারাপ থাকে তুমি দেখবো অফিসে কাজ করতে যায় মেজরিটি কাজ পাচ্ছ না পর পয়েন্ট নিচে পড়ে গেছে এটা নিয়ে আমি আজীবন কথা বলেছি আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ল্যাব নামে একটা গ্রুপ আছে যেখানে আমরা শুরু থেকে পাওয়ার পয়েন্ট শেখাতাম সো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্টের সবগুলো কোর্স কিন্তু অলরেডি দেওয়া আছে একটু কঠিন চার পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে বাট একটু চেষ্টা করো দেখবা তোমার জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে এবং একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি জাস্ট পাওয়ার পয়েন্ট পারতাম বলে আমাদের টেন মিনিটস করে যে ফার্স্ট ড্রাফটটা আমরা বানাই সেটা পাওয়ার পয়েন্টে বানিয়েছিলাম ওটা এখনও আছে স্লাইড শেয়ার ডট নেট একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে সব স্লাইডসগুলো জমা থাকে ওখানে গেলে তুমি দেখতে পারবা অ্যান্ড আমি আমার ফার্স্ট পড়ালেখা বাদে মানে টিউশনে বাদে টাকা ইনকাম করেছিলাম প্রেজেন্টেশন বানিয়ে অনেক তাড়াতাড়ি অনেক জায়গায় আমার খবর চলে গেল যে এমন খুব ভালো প্রেজেন্টেশন বানায় তো সিনিয়ররা বলতো যে আচ্ছা এমন আমার প্রমোশনের প্রেজেন্টেশন একটু বানায় দিস তো এই এমন আমার এই প্রেজেন্টেশন একটু বানায় দিস তো অ্যান্ড বানায় দিতাম একদিন এক সিনিয়র ভাই হঠাৎ করে আমাকে বলেছে আচ্ছা আমি কত টাকা নিস আমি সে ভ্যাট টাকা তো আপনি যা ভালো মনে করেন আমি দেখিছি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে আমি লাইক ওকে এক রাত কষ্ট করে জাস্ট পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশন বানালাম পাঁচ হাজার টাকা পেলাম সো নেক্সট টাইম যে কাজ দিত সেও বলতো আচ্ছা আমার কত টাকা নাও হ্যাঁ ভাই আপনার জন্য তো নিয়ে করব বাট লাস্ট টাইম পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল সে আমাকে আট হাজার টাকা দিয়ে দিল ওকে সো নেক্সট টাইম সেম প্রসেস হ্যাঁ লাস্ট টাইম আট দিয়েছিল সে সে দশ দিত সে এমনই গেছে আমি দশ বারো পনেরো হাজার টাকা করে পেয়েছি যে একটা প্রেজেন্টেশন বানিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এই পাওয়ার পয়েন্টে কিন্তু শুধুমাত্র প্রেজেন্টেশন বানানো যায় তা না তুমি ডিজাইন করতে পারো আমাদের টেন মিনিট স্কুলের মেজরিটি ডিজাইন সব পাওয়ার পয়েন্টে করা আমাদের ওয়েবসাইটে অনেক ইউআই ডিজাইন পাওয়ার পয়েন্টে করা পাওয়ার পয়েন্টে ব্রোশার ডিজাইন করা যায় নোটবুক ডিজাইন করা যায় সব কিছু ডিজাইন করা যায় এবং এটার পুরো কোর্স দেওয়া আছে স্টাই করে দেখতে পারো থার্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট কর্পোরেট গ্রুমিং ফার্স্ট পয়েন্ট ড্রেস আপ এই জিনিসটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট অলরেডি আমি সবার সাথে শেয়ার করেছি আমি কেন পাঞ্জাবি পড়ি বিকজ আমি যদি গেঞ্জি পরে আসতাম ওই জন্য হ্যাঁ কোথেকে আসছে এই সুই আগে তোমরা অনেকেই দেখেছো যে
তোমার স্পন্সরশিপের প্রপোজাল হলো দশ লাখ থেকে নেমে দশ হাজার টাকা হয়ে যাবে সো অলওয়েজ মেনটেন করো ড্রেস আপ জন্য প্রপার থাকে ড্রেস শার্প অল রাইট সেকেন্ড পয়েন্ট নেটওয়ার্কিং কর্পোরেটে ঢুকার পরে তোমার কিন্তু তোমার কলিগদের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে ক্লাসে তোমার একজন ফ্রেন্ড জিগিরি দোষ ওর পাশে আজীবন বসো আর কারোর সাথে কথা বলো না টিফিনে যাও ওখানে যাও খেলতে যাও ওর সাথে যাও সব জায়গায় ওর সাথে যাও ফেসবুকে ওর সাথে গুবুর গুবুর করো আর কারোর সাথে কথা বলো না কর্পোরেটে যদি এরকম হয় তুমি জীবন আগাতে পারবা না তোমার আশেপাশে মানুষের সাথে নেটওয়ার্কিং করতে হবে অন্য ক্লাবের মেম্বারদের সাথে কথা বলতে হবে অন্য ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলতে হবে তোমার টিচারের সাথে কথা বলতে হবে তুমি জীবনে কোনো টিচারের সাথে কথা বলো না ঝামেলাটা কি জানো তুমি যখন সিভিটা সাবমিট করবা সিভি নিচে রেফারেন্স দিতে হয় তুমি কার রেফারেন্স দিবা একটা স্যারের তো রেফারেন্স লাগবে কোনো স্যার তোমাকে চিনে না তুমি জীবনে কোনো স্যারের সাথে কথা বলো নাই পরে ওই লজ্জার কারণে তুমি কোনো স্যারের কাছে নকও করবা না তোমার সিভিতে কোনো রেফারেন্স থাকবে না তুমি হয়তো বা বিদেশ যেতে চাও বিদেশ যাওয়ার জন্য টিচারের একটা রেকমেন্ডেশন লেটার লাগে রেকমেন্ডেশন লেটার কে দিবে তুমি তো জীবনে কোনো টিচারের সাথে কথাই বলো নাই তখন কার কাছ থেকে পাবা তো প্লিজ মেনটেন করো যে যে ইউনিভার্সিটিতে আছো নিজের ক্লাবগুলোর যারা আছে তাদের সাথে কথাবার্তা বলো অন্য ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলো ঢাকায় আসো সেমিনারে যাও নিজের টিচারদের সাথে অ্যাটলিস্ট যেন কথা বলো যেন তোমার সিভিতে তোমার রেকমেন্ডেশন লেটারে অ্যাটলিস্ট একজন টিচার যেন থাকে যে তোমাকে রেকমেন্ডেশন লেটারটা দিবে অ্যান্ড ফাইনালি প্রোয়াক্টিভনেস দিস ইজ আ মাস্ট তুমি ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট হও আর লাস্ট ইয়ার স্টুডেন্ট হও থাকো প্লিজ তোমার সিভিটা এখনই লিখে ফেলো ভাইবার জন্য এখন থেকে প্র্যাকটিস শুরু করো লিঙ্কড ইনে অ্যাকাউন্ট খুলো হ্যাঁ লিঙ্কড ইন কি আমার তো ফেসবুক আছে ফেসবুক প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট না এই যে বললাম না যে আমরা ভাই আমাদের তো চাকরি হবে না এই তুমি এফার্ট দাও না তোমার রেজাল্টও খারাপ এখনই এফার্টটা দাও না লিঙ্কড ইনে অ্যাকাউন্ট খুলো লিঙ্কড ইন হলো প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং সাইট সো এইখানে তোমার যে যাবতীয় জিনিসপত্র আছে তোমার অ্যাচিভমেন্ট কী কী আছে তোমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কী কী আছে তোমার এক্সপিরিয়েন্স কী কী আছে সবগুলো সুন্দর করে দিয়ে দাও বিকজ তোমার যে চাকরি দাতা সেখানে তোমার ফেসবুক দেখবে না তার আগে তোমার লিঙ্কড ইন দেখবে তোমার যদি লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট এখন না থাকে তাহলে কিন্তু পরে যায় ঝামেলা হয়ে যাবে সো প্লিজ ডু দ্যাট অ্যান্ড ফার্স্টে যেটাতে শুরু করেছিলাম তোমার বিলিফ সিস্টেমে যদি চেঞ্জ করতে চাও এই একটা বই আমাকে অনেক হেল্প করেছে দ্য পাওয়ার অফ পজিটিভ থিঙ্কিং এই বইটা নীল খেতে সব জায়গায় পাবো আমার দেখো অলরেডি বইটা অনেক কালো হয়ে গেছে অনেক দিন আগেকার ট্রাই দিস সব জায়গায় বইটা কিনতে পাওয়া যায় রিড দিস বুক অ্যান্ড বিলিফ সিস্টেম চেঞ্জ করো বিকজ বিলিফ চেঞ্জ হলে তোমার অ্যাকশান চেঞ্জ হয়ে যাবে অ্যাকশান চেঞ্জ হলে তোমার রেজাল্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে রেজাল্ট যখন চেঞ্জ হবে তোমার বিলিফটা আরও বেটার হয়ে যাবে অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইউ গো আপওয়ার্ডস অ্যান্ড লাস্ট থ্রি থিংস দ্যাট ইউ নিড টু রিমেম্বার কমিউনিকেশন বাংলা ইংলিশ ইমেল বাংলা ইংলিশ বোথ রিটেন অ্যান্ড মোখে সেকেন্ড দ্য সফটওয়্যার অ্যান্ড টেক সফটওয়্যার বেসিক মাইক্রোসফট অফিসের ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট মাস্ট আমাদের ভিডিও দেওয়া আছে এখান থেকে শিখতে পারো অনেক কন্টেন্ট আছে অ্যান্ড ফাইনালি কর্পোরেট গ্রুমিং তো প্লিজ 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 রিমেম্বার দিস অ্যান্ড ভুলে যাও যে তোমাকে দিয়ে হবে না এই চিন্তাগুলো ফালায় দাও বিলিফটা চেঞ্জ করো ইনশাল্লাহ তোমাদের রেজাল্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে